This also I mentioned, I think. Please respond. Whether I had taken this uh, a type A personality, type B personality? Yes. Hmm? Okay, so this portion is over. Then next is... Okay. Tray approaches. And put tray approach, Kettle's approach, Isaac's approach. Do you know what it is? Okay. So today uh, we will start with the tray approach. So you know what is a tray? What is tray? Tray means it is a uh, unique or the characteristics, a particular characteristic that distinguish one person from another. So uh, when we talk about the uh, approaches in personality to study the various aspects of the personality, mainly two approaches are there. One is type approach and the other is tray approach. So here the tray approach, tray approach, uh, tray theory, it is also called the dispositional theory, tray, tray approach. It is or approach or we can call it as a theory tray theory or tray approach we call it also it is also called the dispositional theory then uh, in um, so as i mentioned in psych psychology tray theory is the type theory is the why, why these theories are used because these theories are used to study personality but personality can vend it or all the personality can vend it and he uh, tray theory, type theory, you see another. Then, what is tray theory? Hmm? What is tray theory? What is type theory? I in class, type theory. What do you mean by type theory? What is type theory? Hmm? What is type theory? What is type? Type it is simply a class of individuals who has some uh, common collection of characteristics. Ectomorph, endomorph, mesomorph, for example, that is a Sheldon's classification. Then Ernest Krishmer's classification is there. Again, uh, one more that is uh, Hippocrates classification is there. classify based on some qualities, mainly a very type and body type no kita classify So type it is simply a class of individuals, or a group of individuals, and we are categorizing these individuals based on some common collection of characteristics uh, okay that is a, a type approach the next is the tray approach about tray approach tray theory it focus on the personality differences between individuals mm -hmm. uh, that means uh, the, we know that when we talk about the personality differences, something will be the that differentiate a person from another. So we have to find out what is that something. Hmm? Uh, main type theory le body physique, hmm? body alengil physique inda the vechita na type theory distinguish uh, But in tray theory. Uh, here it focus on the, as you know, the personality difference between individual and um, it uh, a tray is a distinguishing feature of person's characteristics. So, these characteristics are uh, carrying a personality or different diagram. So now um, we have to find out or uh, the tray approach. It mainly focus on uh, what are the distinguishing features of a person's character. So uh, it we can say that the a tray can be it can be behavioral as well as physical. But type theory it gives more importance to the physique or the body characteristics. But the tray when we come to the tray theory, it gives importance to the behavioral as well as uh, physical characteristics. Can you give some example for behavioral characteristics? Sometimes the behavior wise we differentiate at the same time physical we differentiate. So can you give some um, examples for the behavioral traits? Behavior. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Ah, this is not a face-to-face -face class. I can't see you. Uh, so you have when I ask some question, at least even if you don't know, you have to make uh, you have to give some response. Other link, any connection boy, 
അപ്പോൾ ബിഹേവിയർ ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രേ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ നോ ഐ എം ആസ്കിങ് യു ദ ക്വസ്റ്റ് കെൻ യു ഗീവ് സം എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ബിഹേവിയറൽ ട്രേറ്റ് ആങ്കർ വെരി ഗുഡ് ആങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ്നെസ് ദെൻ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് പേഴ്സൺസ് തോട്ട്സ് Mm. certain types of hab- habit all these comes under behavior tree then uh, uh, what about the physical tree physical tree in an example mm. physical tree slim ah uh, slim uh, or miso ah uh, miso uh, it is something related to the masculine part mm. uh, apa muscles ok developed anange that is an example for a physical trait well built body anandengil at the same time complexion the color of the eye color of e- uh, hair all these things are example for the physical trait apa or tray par tray approach la it gives a tray can be behavioral as well as physical so behavioral trait example endana ipo ningal paranju physical trait you know then uh, when we talk about the ട്രേ അപ്രോച്ച് ഈ ട്രേ അപ്രോച്ചിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗോൾഡൻ ആൽപോർട്ട് ഓർ ആൽപോർട്ട്സ് ട്രേ അപ്രോച്ച് തിയറി ആൽപോർട്ടിന്റെ തിയറി ദെൻ കെയ്റ്റൽസ് തിയറി ഐസങ് തിയറി അപ്പൊ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ആരോ കാണിക്കുന്നില്ല ആൽപോർട്ട് കെയ്റ്റൽ ഐസങ് ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് ദീസ് ആർ ദ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് Uh, when we talk about the topic personality mm. apo uh, so tray approach it is related to alport tray approach then ketel tray approach and eisen tray approach ee itre perade ana main ait padikkanda so it is better when i uh, take the class you write the points mm. lecture note pole just on the points edittu povuvanu nundengi when you uh, refer the study materials it will be easy for you otherwise uh, that uh, study materials if you are the uh, uh, when we when you uh, take this uh, tray theory it is not that much easy in the study material appa idu lecture note kudi undengil it will be easy for you to catch the portion okay so first is about the uh, gordon alport alport's full name is gordon alport so gordon alport's tray theory hmm? so gordon alport he divided the tray uh, theory into three hmm? that means uh, cardinal traits cardinal c a r d i n a l cardinal trait then central trait central trait and third is the secondary traits appo golden alport moonu traits aanu inathu parnade so what first is the cardinal trait then uh, second is the central trait and third is the uh, secondary traits സോ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്ന് ഗോൾഡൻ എൽപോർട്ട് ഹി എക്സ്പ്ലോർ ത്രൂ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറി ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി ഹി ഐഡന്റിഫൈഡ് മോർ ദാൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ടേംസ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ടേംസ് ഹി മെയ്ഡ് ആൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈഡ് ദ ട്രേറ്റ്സ് ആസ് കാർഡിനൽ സെൻട്രൽ and secondary manasilayo adayidu alport ee oru theory develop cheyinekalum munne english dictionary il nokkite 4000 terms adayidu personality ne describe cheyinathu 4000 traits identify cheyidu annittana he class he made an analysis and after that he classified the traits into cardinal central and secondary now let us look what do you, what is cardinal tree cardinal what is the meaning of cardinal hmm? cardinal ne endana meaning what is the meaning of cardinal important very ah uh, very Im- cardinal nu vechu nam very important nulla oru meaning aanu ullathu so a cardinal trait means it is the most prevalent factor in 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 the person that becomes his identity appo cardinal trait nu vechu nam oru aale oru vyaktine edukkunna samayathu ayalle too prominent aitulla oru trait so not all we, we can say that not all people have cardinal traits alle pa chelar eduthu kinna pratheechu namukku angane eduthu parayathakka oru important aitulla features oru trait o undagilla so um, so these appo njan parnu cardinal trait a cardinal trait nu parney these uh, cardinal traits dominate his personality 
so we can say that this individual is known to other because of this special feature ഇപ്പൊ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ബാക്കി ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കും എന്താണ് കാര്യം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡിനൽ ട്രേഡ് വിൽ ബി ദ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഇഫ് ഇന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലീഡറിനെ ഉണ്ടാക്കുക സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ പ്രോജക്ട് ആൻഡ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ഇറ്റ് ലീഡർ ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ ടീം സോ ഹൗ വിൽ യു സെലക്ട് ദ ലീഡർ ലീഡറിന് സെർട്ടൺ ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽസ് ആർ നീഡഡ് സോ വെൻ യു സെലക്ട് എ ലീഡർ ലീഡർ വിൽ ഹാവ് സെർട്ടൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ഡോമിനേറ്റ് ഹിസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദാറ്റ് വി കോൾ ഇറ്റ് എസ് ദ കാർഡിനൽ ട്രീറ്റ് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ മദർ തെരേസ സോ വി നോ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ചാരിറ്റി ദെൻ എംപതി ഓവറോൾ ഗുഡ്നെസ് അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രീറ്റ് വിഷ് Uh, distinguish that person from other person adana tree theory like cardinal trait nu parayanadu then for example adolf hitler when we talk about adolf hitler endana adolf hitler the cardinal trait hmm? e- evil allengil endha paraya ruthlessness ingenta oru character aanu vechittana adolf hitler nu parayumba nammalde manasil aadyam varunadu then what about einstein einstein the cardinal trait endha irikka he is a genius alle genius alengil that brilliance that we call as this cardinal trait then appo idana cardinal trait appo what is cardinal trait cardinal means something important and it is that trait it is we can consider that particular trait as the prevalent factor in that person which becomes his identity adana avareda identity ait marne so that we call it as the cardinal trait then uh, what is the second trait second is the central uh, uh, i am talking about the alport's uh, trait approach so three main factors are three main different types of traits are the first is cardinal second is central central trait central trait any central what is central trait central trait means uh, so alport believed that these traits are much more common hmm. that means uh, these traits are present in almost all the individuals the only thing is that but in varying character varying degrees hmm. for example kindness honesty hmm. i'm talking about two examples the kindness and honesty kindness it is present in almost all individuals chellarla adu korchu koodi irikkum chellarla adu korchu koranjirikkum honesty nammal ellavarum honest a irikkum but chella chella depending on certain context we are forced to say certain small small lie or we become a liar chella situation it all depends on the situation so uh, central traits means central traits these are the traits which are present in almost all individuals all individuals will undavum undagum ee traits but uh, only thing is that it in in varying degrees so um uh, is it clear Mm. so these yes. factor appa uh, these central factors nu parayanathu these fe- the features these features may not be that much dominant athre dominant a irikkilla appo njan parnu kindness allengil empathy idokka nammal ellavarilum undayirikkum chelarilla allengil ipo chelpa charity nammal charity undu nammal ipo oralu olde oru alde dukham kandinja endengilum nammal charitable basis la allengil charity aitta endengilum kodukum athu ചിലരിൽ കുറച്ച് കൂടിയിരിക്കും ചിലരിൽ അത് കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കും ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ വരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ബട്ട് പക്ഷെ കാർഡിനൽ ട്രീറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു ട്രീറ്റ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ ചാരിറ്റി എന്നുള്ള ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷസ് മദർ തെരേസ ഫ്രം അതർ പീപ്പിൾ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ തേർഡ് ട്രീറ്റ് സോ ദീസ് ട്രീറ്റ്സ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു എ പേഴ്സൺസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓർ പ്രിഫറൻസ് so secondary traits these are related to a person's attitude or preference that means they appear only in certain situations or under specific circumstances under specific circumstances mm. uh, for example suppose uh, if i ask you to do a presentation Hmm. suppose if online uh, this is online mode of teaching suppose if you are uh, conducting uh, the a face to face class i ask you to do a presentation suddenly you get anxious or ner- nervous hmm? uh, 
that anxiety will be there only on that particular situation alle petta nor karyam parayna samayathu cheyan parayba a anxiety nu parayanad endana adu it is uh, the anxiety it will be presented only by certain people only on that particular situation so that we call as the secondary traits so secondary traits and then these traits are related to a person's attitude or preference or we can say that they appear only in certain situations or under specific circumstances appo ee secondary traits nu parayanad aa oru pratheka behavior allengil aa oru trait adu eppadana specific situation il chela circumstances il maatrame it will be shown by the person so these are the um, main thing which you have to study under alpert's trait theory so first is the cardinal Uh, then what is the second trait cardinal central. what are the trait central traits and secondary traits okay is it clear yes clear mom okay so next is the ketel's approach so ketel uh, ketel it is a trait theorist uh, we can uh, if one word occur or question when you write the net exam and or uh, this question can be asked uh, ketel is a which theorist which a the theory la ana importance kodutha the ketel so we can say that ketel is a trait theorist uh, so uh, as i mentioned uh, alport uh, identified uh, how many more than uh, 4000 terms to describe the personality traits pala personality pa njan parnu empathy allengil sympathy honesty kindness idokka ore personality traits aanu appa how uh, he got these type of traits allengil ee words evada nanu kitti the from the english dictionary so he, he identified uh, more than uh, about uh, 4000 terms describing the personality traits and he made an analysis and he classified it into three traits say that a central uh, cardinal secondary nalla traits like kondanu appo ini in uh, ketel's theory ketel's full name is raymond ketel ketel's the full name raymond ketel appo as i mentioned alport identified 4000 terms associated with personality traits then ketel what ketel did ketel cut short it into 171 words appa mm. uh, alport 4000 terms kandupidichu and these terms it was cut short by ketel into etrayana to 171 okay so it, that means in a 4000 primarily had it turned out no 4000 and it was uh, identified by whom i don't know alport alport Al 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 then uh, ketel and then said that he eliminated certain uncommon traits and formed 171 traits by combining common characteristics appo itra ortha madhi 4000 aadyam alport kandupidichu adu vechitta alport alport inde thay oru theory undaki adu kaiyne ketel vannappo ketel endu idu ee 4000 words inna he eliminated some uncommon traits that means he cut short these 4000 words into 171 hmm അപ്പൊ അതിനകത്ത് വൺ സെവന്റി വൺ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി ആൻഡ് എനി ഹൗ ഹി മെയ്ഡ് ദിസ് ഫോർ തൗസൻഡ് സോറി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവന്റി വൺ ട്രേറ്റ്സ് ഫോർ ദിസ് ഹി യൂസ്ഡ് എ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് കോൾ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ വൺ സെവന്റി വണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഫാക്ടർ അത് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എന്താ ഐ എം നോട്ട് ഡിസ്ക്രൈബിങ് ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് പോർഷൻ um so but you have to keep in your mind the statistical technique which ketel used to uh, combine or uh, used to to find out the one 171 traits is factor analysis hmm? factor analysis and appa factor analysis vechitte again from 171 he re reduced his list to 16 key personality factors ibide അപ്പൊ ആദ്യം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു 
അതിൽ ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് സോറി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ആൽപോർട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് വൺ സെവന്റി വൺ വൺ സെവന്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് പിന്നെ ത്രൂ ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് ഫാക്ടർ അനാലിസിസ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ഹി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹിസ് ലിസ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ കീ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുത്തു ആൻഡ് വിത്ത് ദിസ് സിക്സ്റ്റീൻ പേഴ്സണാലിറ്റി about these 16 traits these are the source of all human personality according to ketel he identifies 16 traits that are the source of all human personality appa ketel parane ee 16 personality nu paranadhu a personality traits nu paranadhu ella human beings lum ulla oru karyana and he developed uh, a questioner which is most widely used to assess personality so you know what is the name of the questioner 16 pf is yes, very good 16 pf appa 16 pf nu orana endana 16 personality factors inginana idu poyekunnad ketel inde idu poyekunna 16 personality factors so who developed the 16 pf or the 16 personality factor it was developed by ketel uh, then Mm. so what is uh, 16 pf 16 pf no anyal it is a self report personality test or personality test and self report no anyal a questioner will be given and the uh, ex- experimenter will give the question and the respondent have to answer so according to ketel each person will definitely have 16 pf in varying degrees some traits will be high in one person but it may be low in another person ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഇമാജിനേഷന്റെ പവർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരിലും ഈ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരു എക്സ്റ്റന്റ് വരെ മുണ്ടാകും പക്ഷെ ചിലരിൽ അത് കൂടിയിരിക്കും ചിലരിൽ അത് കുറഞ്ഞിരിക്കും സിമിലർലി ഇമാജിനേഷൻ ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയണത് ചിലരിൽ കൂടിയിരിക്കും ചിലരിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകും സോ ദ സിക്സ്റ്റീൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ട്രേസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഫസ്റ്റ് ഇസ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ്നെസ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാജിനേഷൻ വേഴ്സസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചിലർ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലർ സം പീപ്പിൾ ആർ വെരി ഇമാജിനേറ്റീവ് സോ വി സേ ദാറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ്നെസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇമാജിനേ ഇമാജിനേറ്റീവ് വേഴ്സസ് പ്രാക്ടിക്കൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇസ് ആപ്രിഹെൻഷൻ ആപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു പേടി ആപ്രിഹെൻഷനില് ഇറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓൾസോ കംപ്രൈസ് ടു കോമ്പണൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് വറീഡ് വേഴ്സസ് കോൺഫിഡൻസ് വറീഡ് വേഴ്സസ് കോൺഫിഡൻസ് ചിലർ സം പീപ്പിൾ ആർ ടു മച്ച് വറീഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ but on the other hand other side il ullavar engena irikkam they are very confident in handling a particular situation even if it is a traumatic or a situation anengil they deal it very confidently then another is dominance dominance nu cheyinal uh, so um, that means some people are very forceful or dominant and some people are very submissive appo angane kore kuduttittunde pinna last 16 is the warm the warm thu nu cheyinal some people are outgoing Uh, on the other side some people are reserved appo ningalku i think uh, uh, practicals edo or year il unde ee 16 pf i am not sure about which year appo uh, so these are the ingena oru 15 uh, uh, traits ketel uh, identify cheydu adine base cheyidulla oru questioner aanu 16 pf so this is the ketel's approach ഇനി അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അത് ഞാൻ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ സിക്സ്റ്റീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല ജസ്റ്റ് ഐ മെൻഷൻ പിന്നെ ടെൻഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പേഴ്സണാലിറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫിൽ വരുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ ദെൻ സോഷ്യൽ ബോൾഡ്നെസ് ഇസ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇസ് ദ സെൽഫ് റിലയൻസ് ദെൻ റീസണിങ് uh warmth as i mentioned then perfectionism then openness to change idakke ingane ora 16 factors und adu it will uh, it will be um, uh, po- you can understand it better when you do the practicals okay that is 16 pf so what is the full name of ketel raymond ketel okay
then next is the um, Isang's personality approach. Isang's personality approach. What is Isang's uh, personality approach? Any idea about the Isang's personality approach? So Isang identified. One minute. Just please wait for one minute. Okay, so I think he identified uh, three personality traits. According to I think, three personality traits are there. Any idea about the I think's personality trait? Hmm? That is, uh, first is uh, neuroticism. F sorry, first is introversion, extroversion. Introversion, extroversion. Then neuroticism. Second is the neuroticism. Third is psychoticism. Introversion, extroversion, then neuroticism, psychoticism. So these are the three personality traits identified by whom? Aran identified you the? I think. I think. I think. I think. So in this first thing, introversion, extroversion. So introversion, extroversion, what, what do you mean by introversion? Introversion. Mm -hmm. ah, back back that is social withdrawal, then uh, decreased talk. That means the person all, always uh, preferred to be in his own world. He doesn't like to mingle with others. And uh, that we call as the introversion. Then opposite to that introversion is extraversion. Extraversion and then the person will be highly talkative. Uh, then um, the predominant mood will be happiness. He will be jovial. Then always have an optimistic attitude. That means overall we can say that he, the person will be sociable, social or uh, very affectionate. So that we call as the extroversion. So other random, random extreme are like introversion, extroversion. Uh, then similarly, neuroticism. What do you mean by neuroticism? Unstability. Unstable, like unstable, uh, sorry. Instable, instability in emotions. That means um, uh, neuroticism, the main features include um, worrying. Worrying will be the they always worry about one thing or other. A period of tension, I reckon, you can see them. But till you know, when they are in the middle, normal day, they are not going to do anything. You know, you know, because they are not going to do anything. 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 So that we call as the Neuroticism. So uh, first is um, neuro. First is introversion, extroversion. That other actually that another one. Introversion, extroversion. Mm -hmm. Then second is neuroticism, and what is the third? Psychoticism. Psychoticism. What do you mean by psychoticism? Hmm. Some psychotic or um, uh, features uh, will be dominant. Chala pa little bit suspicious. Similarly, in neuroticism, anxiety will be the short tempered irritability. Inga the character characteristics uh, on dagom. Apa for Isang also there is Isang personality inventory is there. Uh, EPQ Isang personality EPA as well as Isang personality EPQ questionnaire is also the. Pa adu no kumba. Uh, it is uh, we are able to come to a conclusion that what 
what is our personality whether we are an introvert whether we are an extrovert at the same time whether we are we are having any neurotic tendency allengil or psychotic tendency undo nallathu with the help of isen's personality inventory we will be able to identify appo ee tray when we talk about the tray approach uh, these are the three main figures that is uh, gordon elport appo gordon elport inde uh, the uh, three types of traits he mentioned that is cardinal um, central trait and secondary trait Mm, these are the three traits then next when we talk about the ketels ketel de endakana hmm ketels are main aitu ningal ithra aalochikka 4000 adina 171 pinna the it is reduced to 16 and he made the question called the 16 pf or the 16 personality factor then, when we talk about the isen isen inde endana varunathu psychotic sorry introversion extraversion that other three type of trait that and hmm? then neuroticism and psychoticism thank you is it clear yes yes clear ma'am oh, oh sorry idinatha korchu karyangal ediyittunde nan ee slide kanikkan vittu poi okay then one more thing is the big five personality traits that is also there in your syllabus uh, big five personality traits uh, so actually uh, Uh, Raymond Ketel, we know that he developed the first. He developed the 16 PF. Then later, this person, that is Robert McCray and Paul Costa. It is uh, uh, McCray and Paul Costa. McCray and Costa. Now, I'm not saying. So, that means the first name, last second name, only. I'm not saying. And they developed the five-factor model. or ffm to describe the personality in terms of five broad factors okay so this person that is big five personality traits nanu parayanathu so the broad dimensions are called the big five adha idu personality traits ipo baaki ullorakke explain cheyda pole these two people they explain or describe the personality in terms of five broad factors so these five broad factors include first is openness consciousness extraversion agreeableness and neuroticism idu petta norkanayitte there is one acronym called osho osho appo idu namukku petta manasilakkan pattilla ee selpa petta nadu ithrayku padichu varumba manas vittu pogum appo so you can use this term uh, ocean o is openness so what do you mean by openness openness to experience hmm? so this particular dimension of personality it is characterized by a willingness to try new activities ഇപ്പൊ ചില പുതിയൊരു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു പുതിയ സ്കില് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവില്ല ബട്ട് ഇൻ സെർട്ടൻ പീപ്പിൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ സോ ദ ആർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദോസ് പീപ്പിൾ ആർ ഓപ്പൺനെസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ വില്ലിങ്നെസ് ടു ട്രൈ ന്യൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് so uh, we uh, definitely they possess the imagination as well as insight angane ullorkana aa oru idu undagullu so we can say that they are creative appa ee idinte idini ee big five personality traits onje idinte oru questioner undu aa questioner la ipo oru high score kittuna aalkaru undagum low score kittuna aalkaru undagum appa high score kittuna aalkaru le ee particular characteristic adayathu open ee particular dimension hmm? openness to experience is like those who score high scores hmm? uh, high score kittunavare they are definitely creative artistic then what else uh, imaginative and they are always curious ingane ullorku ingane ullorku definitely they will get high score but on the other hand those people who score very low in this uh, particular test they are very conventional down to earth irikkum then they are uncreative or non conforming ingatha characteristics ullorokka idinathu low irikkum score eynadhu then next is the consignedness so here uh, it, uh, the people who score high scores uh, high in this particular dimension they are very organized or um, they are very reliable neat 
ambitious. Adil neer korov gitu low score gitu nora gini erikin they are unreliable, they are very careless, lazy, negligent. Ingin tak karakteristik sekolah orang low score erikin gitu nada. Then the third is extraversion. Extraversion you know, extraversion deh neer opposite beri beri tegi introversion introversion beriom. Abre valer reserved diet erikin they prefer to stay in the background. Angen orang orang erikin introverted diet beri nada. Then what do you mean by agreeableness? Agreeableness means agreeableness sila high score gitu nana people no rambo they are always very good natured. Very helpful. Then at the same time, trusting. Kita nak ke apa pun ayat apa yang kita lakukan, depend dia yang betul. Anggennya orang lain ada kerja agreeableness, orang agreeableness, orang high score itu orang. But the other extreme case or the the people who score low in this particular dimension, they are rude. Then they are not that much cooperative. Very aggressive. Competitive and at the same time irritable also. Okay, then again, uh, last is the neuroticism. Neuroticism is high score. Can you say neuroticism is high score? The characteristic super anxiety. Anxiety will be there. They will be very anxious. Then they have an insecure feeling. Always they worry about one thing or other. But on the other hand, neuroticism low score They will be then the near opposite. They will be very calm. They face the any whatever be the situation, they face it in a very healthy way. Or they will be very calm. And at the same time, they always have a secure feeling. They will be relaxed. And um, uh, we can say that the overall uh, mood or um, character will be stable. Hmm? So, this is big five personality traits. That is the five dimensions. The openness to experience, consignedness, then extraversion, agreeableness, neuroticism. And it is better you um, keep this ocean in your mind. Okay. So this is the tray approach. Then now one more thing. Type A, type B personality can you parana in the law? Hmm? Kanya class let the parani layer no. Please respond. Yes, ma'am. Ah, okay. So next is the assessment. Uh, so these uh, this much portions are the that is um, assessment, assessment of personality. Then what are the various methods used to study personality, and what are the key issues of personality? Apo hmm? uh, the assessment. Uh, when we talk about the assessment, what do you mean by assessment? इंदर ना एसेसमेंट इंदर वाले ना द हम्म कैन एनीबडी से इवैल्यूएटिंग समथिंग हम्म इवैल्यूएटिंग समथिंग यस वेरी गुड इवैल्यूएटिंग समथिंग सो व्हेनेवर वी स्टडी एन इंडिविजुअल्स इंडिविजुअल्स बिहेवियर और इमोशन और कैपेबिलिटीज we have to definitely we have to uh, depend on certain techniques psychology is this a study of human behavior behavior means technique adopt we are able to study the behavior if suppose temperature how will we come to a conclusion that i am having fever Ingin ada, nama kita temperature orang dengan apa yang ada? Thermometer. Thermometer you see. Adakah boleh tuan? If you want to find out whether the whether a person is having particular disease or illness, we rely on certain tests. Similarly, 
uh, if we want to study the various behavioral aspects, behavioral aspects in the sense, suppose if you want to study the emotion or if you want to study the particular capability of a person, if you want to measure or test the intelligence, so we have to adopt certain techniques or we have to depend on certain techniques. So in psychology, there are different methods to study personality. Hmm. So the psychological assessment, it is a process of testing. Um, pro we can say that psychological assessment, it is, uh, as you said, it is an evaluation. We are evaluating something, a particular aspect. Or we can say that it is a process of testing. So through this process or testing, the clinician is able to arrive at a conclusion regarding the individual's personality. So now we are talking about the personality. The topic is personality. So uh, with the help of these uh, certain uh, techniques, the clinician is able to come to a conclusion regarding the individual's personality. If I, I want to find out whether a particular person is an introvert or extrovert. So, I am not able to say that this person is an extrovert. So, I can't come to a conclusion that the person is an extrovert. So, we need some clinical evidence. Scientific proof is needed. So, we have to depend on certain techniques so these techniques we call as the or the process of uh, conducting a test or the testing and consultation we call as assessment so through this process the clinician is come to a uh, come to a conclusion regarding that regarding an individual's personality so simply assessment means and then a uh, psychological test or a person evaluate and we call as the assessment uh, so, we uh, have intelligence, memory, intelligence, attitude, career, interest. We have all aspects. Any aspect we have to depend on certain tests. Hmm? So, our tests are not very good questions. These are standardized tests. Um, what is standardization? Whether all those topics are covered in research methodology? Standardization, then reliability, validity. What is the question? It won't be a question. So, uh, what all techniques we use in the psychology? It has to be standardized. If management studies like a survey conducting, they will uh, use certain questions. Other were the questions on the key that they are conducting using it for the purpose of a survey, which data collecting. But in psychology, if you want to collect the data or uh, collect certain aspects regarding the personality, definitely we have to use the standardized test. Standardized test, the test should be highly reliable, the test should be valid also. Now let us look uh, in what all ways it is possible to measure personality. How can we measure personality? Or what all, uh, in what all ways we, we can uh, assess the personality? Methods. Hmm? Yes, very good. Question interview. Yes, very good. Then Pinanda. projective techniques. Very good. Projective techniques. So, first is question method. We can uh, use question method. Then uh, rating scale. Uh, rating scales on the chala, uh, person the personality under uh, that I'll tell you. Uh, then uh, so mainly question method we can uh, adopt during the interview. Then the rating scale. 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 Then the Shall I take after two minutes because my throat is getting dry? Okay, just two minutes. Hmm? Okay.
Okay, we will start. So first is uh, the questioner mother. So what do you mean by questioner mother? Questioner, what is a questioner? We can consider the questioner as a research instrument. Hmm? We can call it as an instrument. So we, uh, we call it as a research instrument. What is a questioner? Hmm? So in a questioner, uh, the que it consists of a series of questions. What a series of questions will be uh, will be there. And what is the purpose of a questioner? What is the purpose of questioner? Hmm? Getting information. Ah, yes, to gather information from respondents. So usually the questions will be in the printed form, and the choice of answers will be the uh, and. So these uh, answers will be used for our study. So the questioner, we can say that it consists of a series of questioner, and uh, and usually uh, the respondent will give the response in the written format. For paper, look or questions. Usually the printed questions are given, and we are giving it to the respondent, and the respondent will give the response in written format. And uh, and how will we conduct uh, this uh, test? They are carried out uh, usually face to face or through telephone. Nowadays, so many uh, COVID administration through computer or through mail or by post. The can not occur under. But three online studies are not occur under. So they they are giving the question through online. So we can consider it as a written interview. Or a written interview, pole ana. So in psychology, we use lot of questions because it is the effective means to measure the behavior, attitude, uh, the personality, and we will be able to know their opinion, their mood, etc. So many things can be measured with a specific questioner. So in when we talk about the questioner, the there will be the questions can be of Two types uh, that is open ended question and closed end question. What is open ended question? Open ended question means that the subject is free to write their answers or their express their answers in the way they think or in their own words. So, open end question is a question. So, what is the answer? The answer is descriptive. Answer. But what is closed end question? So, the subject. Uh, they have to mark the response only in the specific column. Um, uh, what is your predominant mood now? Uh, question under uh, happy, unhappy. Hmm? Are you happy now? Yes, no. Another specific column. Either it can be yes, no. So the uh, respondent, they are supposed to mark the response in the specific column. So that type of questions we call as and then a closed-end question, the other open-ended. Open-ended is pretty descriptive, one, but that means uh, they can uh, write what all things, uh, uh, the way they think, or uh, in their own words, they can write. So, up most of the time, you see in the question, uh, closed-end questions, you see UCR la lenge mattadinatha rating okka varumba korchu buddhimuttu varum so uh, usually in a questioner we used the closed in questions so that is uh, the uh, questioner method and um, uh, when we talk about the questioner method can you give some example for um, quest questioner personality related questioner hmm? personality related questioner yes very good 16 pf that is the most widely used thing then isenk isenk personality inventory or questioner is the epq uh, uh, then uh, one more is uh, mmpa so many questioners famous then mmpa is the that is uh, multi phase minnesota multi phasic personality inventory MMPI, double MPI. So, if you have a three and you can develop the interior developer. So, I'm not going in detail to all those things. So, that is questioner method. So, this is the 16 PF. Who developed the 16 PF? 
ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫ് എം എം പി എ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എം എം പി എ മിനി സോട്ട മൾട്ടി ഫേസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രി ദെൻ വാട്ട് ഇസ് സി പി ക്യു ഐസങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്ന സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഇന്റർവ്യൂ മെത്തഡ് സോ ഇൻ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ personality so interview method that is also a very good method to assess the personality so what is interview interview we know that it is a conversation between one or two uh, people or sometimes more than two people so um, when in the psychological context when we conduct interview it is conducted with a specific purpose and uh, in uh, psychology we the clinicians we use the interview method to gain information about the client but a client one we have to get so many information from the client to come to a conclusion so for that we use the interview method so um, uh, in uh, it is as i said uh, it is a face to face inter uh, interaction uh, with the client uh, and the clinician usually ask some questions sometimes uh, ask uh, some elaborative or descriptive Uh, questions uh, descriptive uh, in a descriptive way that means uh, the subject uh, or sub, or the client they are they have to describe a particular event for a particular event ne kurichu choichu kaynal they have to elaborate or describe a particular event so from this uh, they will make some assessment okay so interview we can say that it is a two way systematic conversation between an investigator and an informant with a specific purpose so when we talk about the interview there are uh, structured interview and then unstructured interview there are different types of interview mm, semi structured interview is the then apa uh, a interview but she personality la adhigam personality measure yanayitte ee questioner method projective techniques vaana use cheyana appa interview la oru difficulty nu vachinya interview la nammle questions edukkuna nammle chodichu adu assess cheynadile chelappa biased aagam chelappa interpretation correct aaganumilla appa usually we adopt the questioner method as well as some uh, projective techniques idakkeyana sadharanayitte nammle adopt cheynadu uh apa when we talk about interview interview means it is a face to face interaction between the clinician and the client and the clinician through various with the help of various question try to elicit various information from the respondent and interview can be conducted as a structured interviews the semi structured then unstructured interview angana pala reethiyilulla interviews undu then what is uh, what do you mean by rating scales റേറ്റിംഗ് സ്കിൽ റേറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് സാധാരണ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലീവ്സ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ റേറ്റിംഗ് സ്കിൽ മീൻസ് അതിനകത്ത് സെർട്ടൻ പോയിന്റ്സ് വിൽ ബി ദ ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫൈവ് ഫോർ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് സ്കെയിൽ സെവൻ പോയിന്റ് സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്കെയിൽ ഇറ്റ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി ടു സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എഗ്രി സ്ട്രോങ്ലി എഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ്ലി ഡിസഗ്രി മോഡറേറ്റ് ആ രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കെയിലാണ് അപ്പൊ ആ സ്കെയിലിന്റെ നേരെ നമ്മൾ ആ ഒപ്പീനിയൻ വായിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വി ഹാവ് ടു റീഡ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസ് വാട്ട് ഈസ് അവർ ഫീലിംഗ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇസ് ദ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് വാട്ട് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഇനി ഐഡിയ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് അല്ലെ നമ്മള് ഈ മൈൻഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് പ്രീ കോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് അങ്ങനത്തെ പല ഡിവിഷൻസ് അത് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത തിയറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൈൻഡിനെ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ഡിസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് ആർ ഓൾ ദർ ഇൻ ദ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡിസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്സ് ഇന്നർ ഫീലിംഗ്സ് ഇങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് എവിടെയായിരിക്കും
unconscious mind like it is said that all these things will be the uh, are in the unconscious mind appo idine porthekku kondu varanayittu use in the test we call as the uh, projective test so projective test it is a personality test and it is designed um, designed in such a way that the person respond to ambiguous stimuli that means with the help of this ambiguous stimuli or with the help of the response which get from the ambiguous stimuli the person reveals his hidden emotions and inner conflicts appa namukku eppozhum kore hidden emotions undagum inner conflicts um idella nammada unconscious mind la undagum so with the help of this projective technique what happens the person reveals his hidden emotions as well as inner conflicts ആ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഇത് പ്രൊജക്റ്റഡ് ആകും അപ്പോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ പ്രൊജക്ടി ടെസ്റ്റിൽ പറയേണ്ടത് എന്താണ് പ്രൊജക്ടി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എപ്പോഴും ഒരു ആംബിക്യുസ് സ്റ്റിമുല ആയിരിക്കും ആംബിക്യുസ് സ്റ്റിമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആംബിക്യുസ് മീൻസ് വട്ട് ഇസ് ലിറ്ററൽ മീനിങ് ഓഫ് ആംബിക്യുസ് ആ അൺക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡൗട്ട്ഫുൾ വി ആർ ഡൗട്ട്ഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു പിക്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ വി ആർ ഡൗട്ട്ഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ് പിക്ചർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺസ്ട്രക്ചർഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സോ ദിസ് ടെക്നിക് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെക്നിക് വി കോൾ ആസ് ദ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക് ബിക്കോസ് ത്രൂ ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഓർ ത്രൂ ദിസ് ടെക്നിക് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ Uh, is trying to project the respondents underlying motives urges then uh, intentions which is difficult to secure uh, to get through uh, direct questioning appo nammal pala edutum pala karyangalum nammal oru aalu eduthu samsarikkunna samayathu nammalde ullilulla ella karyangalum nammal orikkilum reveal cheyilla kore nammalde ullilulla emotions allengil hidden feelings we have lot of urges so many intentions will be there idonnu nammal orikkilum oral edthu samsarikkumbo full aayittu reveal cheyilla but with the help of these projective techniques what happens the the clinician is able to uh, unreveal hmm? um, um one minute one minute just one minute okay so with the help of this uh, uh, test the clinician is able to uh, project the respondents underlying feelings appo ullilulla karyangale porthekku kondu varanana shramikkanadu ee test kude so um, appo usually idinathu uh, especially ee project test nathu certain uh, terms are very important that is uh, uh, it is an unstructured method we can say that it is an unstructured method and ambiguous situation ambiguous situation are na stimuli in parannad it is an ambiguous stimuli hmm? uh, ambiguous stimuli nu parannad endana ipo ah adu njan parneyara ambiguous stimuli kaanichitta adinaan karyangal manasilaakke edikkanad so first is the uh, these are the examples for the projective techniques first is rosha ink blot test കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റോഷ ഇങ്ക് ബ്ലോ ടെസ്റ്റ് എന്താന്ന് ഉം അപ്പൊ ഒരു ആംബിക്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുല കൊടുക്കും ആ സ്റ്റിമുല കൊടുത്തിട്ട് ഒരാളുടെ ഹിഡൻ മോട്ടീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിഡൻ ഇമോഷൻസ് ഇന്ന കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എല്ലാം പതുക്കെ റിവീൽ ചെയ്യാൻ നോക്കും ഉം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഇതിനകത്തേക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഒരു ആംബിക്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലേക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് സംഹൌ ദ പേഴ്സൺ വിൽ ട്രൈ ടു റിവീൽ ഓൾ ഹിസ് ഹിഡൻ ഇമോഷൻസ് ഓർ ഇന്നർ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അതാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം വിച്ച് യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ആംബി സ്റ്റിമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിലപ്പോ ഒരു പിക്ചർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി എ വേർഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റിമുല ആയിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് സ്റ്റിമുല ഇറ്റ് ഈസ് ആംബിക്യൂസ് ആംബിക്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്ലിയർ സോ ദ ഇൻ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ദ ആംബിക്യൂസ് സ്റ്റിമുല ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വേർഡ് സംടൈംസ് ആൻഡ് ഇമേജ് ഓർ സംടൈംസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് മേ ബി എ സിറ്റുവേഷൻ സോ ദീസ് അൺസ്ട്രക്ചർഡ് സ്റ്റിമുല are presented to the person and 
definitely after that the person have to respond and these responded these responses are analyzed or interpreted interpreted allengil analyze cheyana cheynadu so through this method the individual projects his or her attitude then thoughts experiences perceptions inner feelings all these things will be projected so this uh, we can say that finally we can say that the projected test reflects the innermost or unconscious aspect of an individual മനസ്സിലായ ഇതാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദെൻ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് റോഷ ഇൻക്ലോ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ദ ദെൻ തീമാറ്റിക പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രോ എ മാൻ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇത് കുറേ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ റോഷ ഇൻക്ലോ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വുഡ് ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ദ റോഷ ഇൻക്ലോ ടെസ്റ്റ് so rosha inflow test is the one get get it and so it is uh, we can uh, the type of test another rosha inflow test it is a projective test appa mm -hmm. usually this test consists of i am very brief i to say about this test it consists of 10 cards which are a series of inflow inflow nu vechiyal endana nammal oru white paper eduka white paper inde nadukku oru thulli mashi olikya നമ്മളുടെ പണ്ട് മഷിയില്ലേ ഈ മഷിപ്പേന ഉണ്ടല്ലോ ആ അറിയാലോ അപ്പൊ ആ ഒരു തുള്ളി മഷി ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ആ പേപ്പർ മടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് മടക്കി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പതുക്കെ നിവർത്തുക അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കുക മഷിയുടെ ഇത് മഷി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മഷി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഒരു എന്തോ ഒരു പിക്ചർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ചിലർ ആ പിക്ചർ കാണുമ്പോ ചിലർ ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ട് തോന്നും ചിലർക്ക് ഒരാളായിട്ട് തോന്നും ചിലർക്ക് ഒരു പൂവായിട്ട് തോന്നും പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കില്ലേ പെർസീവ് ചെയ്യണത് അമേ കറക്റ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ഇൻപ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് റോഷ അങ്ങനെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് കാർഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ കാർഡ് കാണിക്കുമ്പോ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പത്ത് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് അത് വെറുതെ നമ്മളിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് അപ്പൊ റോഷ അത് റോഷയുടേതായ രീതിയിൽ പത്ത് കാർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ കാർഡായിട്ട് ആളെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലയന്റിനെ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്ലയന്റ് അത് നോക്കിയിട്ട് ഹി വിൽ റെസ്പോണ്ട് ആ റെസ്പോൺസ് മുഴുവൻ ക്ലിനീഷ്യൻ എഴുതി എടുക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ റെസ്പോണ്ട് റെസ്പോൺസ് ദ ഹാവ് ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ റെസ്പോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അനാലിസിസ് അനലൈസ് ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു ഇൻക്ലോട്ട് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ പേഴ്സീവ് ചെയ്യണം വേറെ ഒരാൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വീടിന് തീ പിടിച്ചതായിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇന്നർ മോട്ടീവ്സ് എന്താന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന് ഇറ്റ് നീഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ബിക്കോസ് ദ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെസ്റ്റ് ഓൾ ദ പ്രൊജക്ടീവ് ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ യൂഷ്വലി ദ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആർ സപ്പോസ്ഡ് ടു ഡു ദീസ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ബിക്കോസ് മീൻസ് എസ്പെഷ്യലി ദ റോഷ തീമാറ്റിക് പെർസെപ്ഷൻ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ദ ആർ ഡൂയിങ് ബിക്കോസ് എന്താണ് ബിക്കോസ് ദ ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ക്ലിനിക്കൽ ഓർ ആപ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ദിസ് ഏരിയ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അപ്പൊ അവരാണ് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ായിരിക്കും ആൻസർ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർ ഇഫ് ഒള്ളി തിങ് ഇസ് ദ ഇഫ് ദ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ് അതായത് ക്ലിനീഷ്യൻ എടുക്കുന്ന ഓരോന്ന് ഹൗ ഹി ഈസ് അഡ്മിനിസ്റ്ററിങ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹൗ ദ ക്ലിനീഷ്യൻ ഇസ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇഫ് എവറിങ് ഗോസ് ഇൻ എ റൈറ്റ് വേ ദൻ ദ അനാലിസിസ് ദെൻ ദ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് 
ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ വി ഫീൽ ഇറ്റ് എസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് നീഡ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ടു കണ്ടക്ട് ദിസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇങ് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് വി കൺസിഡർ ഇറ്റ് എസ് എ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് കൺസിസ് ഓഫ് ടെൻ കാർഡ്സ് വിച്ച് ആർ എ സീരീസ് ഓഫ് ഇങ് ബ്ലോട്ട് അപ്പൊ ഇത്ര ടെൻ കാർഡ്സ് ഉണ്ട് സീരീസ് ഓഫ് ഇങ് ബ്ലോട്ട്സ് ആണ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഓഫ് ദ കാർഡ്സ് ആർ ബ്ലാക്ക് and five of the uh, remaining cards are colored but mm? how many cards are there total 10 cards und five cards endana black aayirikkum baaki five nu parayunnathu colored aayirikkum then the cards uh, we can say that the cards vary in form then shades and complexity ആദ്യം കാണുന്ന കാർഡ് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദ കാർഡ് വിൽ ബി ഓർ ദ ഇങ് ബ്ലോട്ട് വിൽ ബി ഹൈലി കോംപ്ലെക്സ് സിമിലർലി ഇറ്റ് ഓൾസോ വെരി ഇൻ ഫോം ഷെയ്ഡ് ഇതിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആസ് ഐ മെൻഷൻ ഡേർലിയർ ദ പിക്ചേഴ്സ് ആർ അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആൻഡ് ആംബിക്യൂസ് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് ആംബിക്യൂസ് ഓൾസോ ദെൻ ദ കാർഡ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ബിഫോർ ദ സബ്ജെക്ട് ടു ഒബ്സേർവ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ദിസ് ടെസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വി ഹാവ് ടു സീറ്റ് ദ പേഴ്സൺ കംഫർട്ടബ്ലി ആൻഡ് ദ കാർഡ്സ് വിൽ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ബിഫോർ ദ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ആസ്ക് ഹിം ടു ഒബ്സേർവ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കും വോട്ട് യു സി ഓർ വോട്ട് ഡസ് ദിസ് റിമൈൻഡ് ഹിം റിമൈൻഡ് യു എന്താണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓൾ ദ ആൻസേഴ്സ് ആർ നോട്ട് ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ക്ലിനീഷ്യൻ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ദ ഡേറ്റ സബ്ജെക്റ്റീവ്ലി ഓക്കെ സോ ദിസ് ടെസ്റ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്ലിനിക്കൽ ക്ലിനിക്കൽ ഇൻ ദ സെൻസ് സൈക്കോതെറാപ്പി സെറ്റിങ്സ് ദീസ് പ്രൊജക്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ആർ വെരി ഓഫൺ യൂസ്ഡ് so this is about the project test then uh, um, another thing is the thematic perception test is the tat or in other words we call it as the tat apa uh, who developed the rosha ink blot test rosha ink blot test it was developed by rosha adha ayaldana peru aanu tekkada rosha then uh, tat or uh, thematic a perception test it was developed by murray and morgan m u r r a y murray and morgan thematic a perception test so here the test uh, consists of three series of uh, 10 picture cards so there is three series of 10 picture cards so how uh, total how many cards will be the 10 into 3 that is 30 30 cards on the moon a series at and a moon a series at the path the cards which in the so total 30 cards will be there and each card representing different situations or a card in the last situation sorry can tell up a or a could take a little bit in the situation I regret tell a dealer or am I in the green jolly jay in the situation I recap I'm gonna so that is answers of three CDs of 10 picture cards so all together 30 cards each representing different situations I would add you sound to get in the mic on the mute a cool okay so murray uh, who developed this test that is uh, murray and morgan developed this test and uh, usually e test le njan parnu altogether 30 cards und but uh, murray originally uh, he recommended using approximately 20 cards and select uh, sadharana the clinical setup le 20 cards ana use cheyarullu and here also the subject are asked to tell a story explaining what is happening in the picture appo njan parnu oru card il oru picture a irikkum oru situation a irikkum koduthekkunna appo subject nai kaanichittu subject is asked they have to explain what is happening in the picture appo ipo chelappa oru kutti kalikkunna oru situation kandu kaiyal njan ende manasile varuna kari irikkilla vera oralde manasile varunathu chelpa njan valare idu happy aayittu irikken njan idu perceive cheyanathu chelada ayyo kuttikku vera aaru illa ottakana angane palare pala reethiyil irikkum adu perceive cheyanathu appo so um, here also this test also uh, says that it express the feelings in a uh, express the client the uh, client will express the feelings in a non directive way 
ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചേഴ്സ് ആണോ കാണിക്കേണ്ടത് ഈ കണക്ക് ഈ സമയത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പോസിറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അത് ചിലപ്പോ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുട്ടി കളിക്കുന്ന കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാനത് പേഴ്സീവ് ചെയ്യണം ആ കുട്ടി കളിക്കുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഹി ഈസ് വെരി ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് സോ മെനി ടോയ്സ് വിത്ത് നിയർ ഹിം ടു പ്ലേ ആ രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ കാണുന്നത് പക്ഷെ വേറൊരാൾ കാണുമ്പോൾ യു ഹി ഈസ് എലോൺ ദ ചൈൽഡ് ഈസ് എലോൺ നോ അതർ ഫ്രണ്ട്സ് അത് വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ പേഴ്സീവ് ചെയ്യണനുസരിച്ചിരിക്കും അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കൊച്ചു കരയുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു രംഗം അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് മെയിൻ ചെയ്തത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നുള്ളതില്ല ഇത് സാധാരണ ഒരു പോസിറ്റീവും അല്ല നെഗറ്റീവും അല്ലാത്തൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ രീതിയിലായിരുന്നു ഇറ്റ്സ്ലൈക്ക് <laughs> അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് മുറയുടെ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പല സം ടെസ്റ്റ് ആർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നിലും സിറ്റുവേഷൻ മേ ഡിഫർ ഫ്രം വൺ ടെസ്റ്റ് ടു അനദർ മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ചിലതിൽ people are also involved cheladile situations mathre undavullu yeah people also it is like uh, group aayittu oru or aalkara ingane kootatha oru group kootta aayittu nikkunna oru undu appo positive or negative like is uh, no, it's not a neutral emotions, neutral like, okay uh, it is neutral okay so is it clear so actually pa 15 cards njangalokke cheyundirunna samayathu we usually used uh, altogether 30 cards are there in this particular test developed by murray and morgan uh, 30 uh, 30 cards are there but we usually used uh, only 20 cards okay appo endayilum whatever be the situation adu positive negative ella it's better to say a neutral situation and the subject are asked to tell a story explaining what is happening in the picture okay adana main aitulla and after finally what happens so the responses are interpreted by the practitioner and this uh, clinical uh, opinion helps to reach the conclusion about the subject appo idinatha ee projective test il etthom important aayulla karyam how we administer the test at the same time how we interpret the result adinte analysis is very important analysis la mistake vannu kaniyanja ella mainatha personality ellathilum difference varu but it is a highly reliable test അപ്പൊ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ക്ലിനി ക്ലിനിക്കിൽ സാധാരണ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ടെസ്റ്റ് മിക്കവാറും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് എന്താണ് അവർക്ക് ദ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇനഫ് പ്രാക്ടീസ് ഇൻ ദിസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധാരണ ഒരു കോളേജിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇഗ്നോല് വന്നു ക്ലാസ് എടുത്തു ഒരു പ്രൊജക്ട് ഈ റോഷ ഇൻബ്ലോ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ദ അപ്പൊ അത് ചെയ്തു അത് ഇത്രയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിസൾട്ടും ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിംഗിൽ ചെയ്യുന്നതിലുള്ള റിസൾട്ടും തമ്മിൽ ദർ വിൽ ബി സം വേരിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡ്രോ എ മാൻ ടെസ്റ്റ് വോട്ട് ഇസ് ഡ്രോ എ മാൻ ടെസ്റ്റ് എനി ഐഡിയ ഡ്രോ എ മാൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോയമാൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെ കൊടു ഒരു ഒരു പേഴ്സണിനെ ചിലപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പറയും ആ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാൾ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ വരയ്ക്കുന്ന അതിനകത്ത് ഓരോന്നിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് ക്ലിനീഷ്യൻ ഹാസ് ടു മേക്ക് സം ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഡ്രോ എ മാൻ ടെസ്റ്റ് സോ ഇതും വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ദെൻ വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ദ സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇസ് ദ ഡ്രോ എ മാൻ ഓർ ഡ്രോ എ പേഴ്സൺ ടെസ്റ്റ് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങള് ഒന്ന് ഇത് വായിച്ച ഈ റോഷ റോഷ തീമാറ്റിക് ഡ്രോ എ മാൻ 
sentence completion. Similarly, uh, word association test uh, that is called the WAT and this is SCT. This is the text study material detailed. So, if you sentence completion, uh, I am dash. So, the person has to fill. I am feeling hungry. I am very happy today. So, uh, the clinician has to interpret. Okay. So, anyway, uh, when we talk about the projective test, uh, the first thing is that projective test, and then you say another, it is used to reveal your hidden motives, your urges, then your inner feelings. We widely use the projective techniques. Uh, so usually the projective, when we talk about the projective technique, uh, the two key terms or key words which we have to use is ambiguous stimuli and unstructured situation. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Yes. So, uh, ഓർമ്മട്ടോ <laughs> 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 എനിക്ക് എവിടെ നിങ്ങളെയാണ് വേറെ കോളേജിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ ഇതിനകത്ത് സിലബസിലാണെന്നുള്ളത് ഉണ്ട് തോന്നണു ഇറ്റ്നോയിൽ അവിടെ എനിക്ക് കണ്ടതായിട്ട് എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഇങ്ക്ലോട്ട് സ്റ്റേ ഇതിനകത്ത് എനിക്കറിയില്ല എന്തെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ആ ഇങ്ക്ലോട്ട് എന്താന്ന് അറിയാനായിട്ട് നെറ്റിലൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കിയാൽ പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പൊ അതൊന്ന് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് എന്തായാലും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കുക സോ യു ഗെറ്റ് എൻ ഐഡിയ അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് എൻ ഇങ്ക്ലോട്ട് ഇങ്ക്ലോട്ട് എന്താണ് അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ആ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടി കൂടി വരും ഓരോ കാർഡ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഷെയ്ഡിങ് വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ് ആ തീം അത് എല്ലാത്തിന്റെ ഇതും ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഇതൊന്ന് എടുത്ത് പിക്ചർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ ഒന്നും മനസ്സിലാകും ഐ തിങ്ക് നെറ്റിൽ ഒരു പരിധിവരെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഞാൻ ആസ് ഐ മെൻഷൻ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അത് ഈ പ്രൊജക്റ്റേറ്റേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ഈവൺ വെൻ യു യൂസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റന മെത്തഡ് ഓർ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിംഗ് ദ ഇ പി ഐ ഇ പി ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ദാറ്റ് സ്കോറിംഗ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഫോർ ദ സ്കോറിംഗ് പാർട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ മാനുവൽ ആ മാനുവലിൽ പറയണ പോലെ തന്നെ സ്കോർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദ analysis it won't go in the right way so that is also important so is it clear project is a test so assessment and then the men's lila assessment that is very important the personality ki matra illa illa if you want to measure the assess the intelligence again we have to depend on various tests based on intelligence right? assessment means basically evaluation and these are the various methods which we use in um, psychology to um, assess the personality that the rating adhigam ucr illa rating especially the rating scales which we use to measure the beliefs alengil angane the social psychology la na adhigam rating skills use cheynad then the main aayittu question method and projective techniques okay so next uh, is about the key issues of personality key issues of personality ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടുക ഇതൊക്കെ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ കീ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വാട്ട്സ് എ ടൈം നോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു Okay, this is the first time I will tell you about this. This is the first time I will tell you about this. Because I want to go to the the one more theory, one main theory. So, key, when we talk about the key issues in the personality, it can be divided into uh, three or four or five. First is the nature versus nurture 
debate that uh, from the school days on school onwards we are studying about the nature nurture debate and so all this issue in psychology so nature versus nurture it was uh, coined by actually by francis galton and this is about the influence of heredity and environment in the on the development of personality mm. uh, it's in the uh, heredity as well as environment how it influence on the development of personality so when we talk about the nature nature nu parayumba heredity mm. heredity is involved and when we talk about the nurture environment is involved for example the eye color of a child it is determined by the by specific genes Mm. so also uh, certain traits like intelligence emotion um, these things so certain genes are responsible for these specific traits which are embedded in the human cell so when we but in the case of that is about the nature mm. then when we talk about the nurture which uh, com component plays a very important role environment so the nurture theory says that environment matters a lot so many behavior aspects are related to the environmental forces in the in our upbringing appa ee nature nurture nu parayumbodu nature is related to nature edana heredity nurture nu parayana endana environment appa when we study the personality nature nano nurture nano importance kodukkandathu so some theories they says that the nature is very important because heredity or genes that plays a very important role in the personality development for example chella karyangal intelligence chalpa the parents inu kittunadayirikka but on the other hand some theories say that nurture that is environment plays a very important role intelligence it can be developed mm, other environmental factors will affect the intelligence so idile edana indirana importance kodukana that is a great debate in the great debate or we can say that it is an it is a it is, can, can be considered as a key issue when we study the um, personality again person situation controversy that means whether the traits are related to actual behavior or the question is whether the traits are good at predicting not only in the same situation but also across the across different situations so traits and behavior at the tamilulla oru connection then uh, ne next is about the Mm, behavioral consistency uh, controversy so behavioral consistency i already mentioned in the first class uh, traits vary uh, sometimes the traits may vary according to situation so a group of theorists says that the traits vary according to situation so how a person respond to a specific stimuli or whether the behavior is consistent whether there is any regularity in the behavior that is the Uh, <clears throat> one thing then other uh, approach is the uh, ideographic uh, nomothetic approach so nomothetic approach means uh, it is actually this uh, term nomothetic as well as ideographic it comes from a greek word greek word so nanu pettanu parayadu nomothetic nu chinna endana this involves the laws of generalization that apply to all people that is the um, similarities between people nomothetic it means or the nomothetic approach it gives importance to the similarities between people then ideographic approach and then uh, here the psychologists when we talk about the ideographic approach uh, the, here the psychologists they are interested to find out what makes each of us unique ഇതാണ് ഇഡിയോഗ്രാഫിക് നോമോത്തറ്റിക് എപ്രോച്ച് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ഇപ്പം നേച്ചർ നർച്ചറും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് ഇനി ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ദെൻ ഫൈവ് ഫാക്ടർ മോഡൽ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ ദെൻ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ തിയറീസ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഐ വിൽ മേക്ക് ടേക്ക് to two minutes break after that i'll come okay adu kanju namukku ee theories le ee at least oru freud inde theory kudi onnu odichu poga okay just uh, just two minutes break
Hello, shall we start? Yes. Okay. So uh, when we talk about the theories of personality, theories of personality, that's a very important topic. Uh, so mainly uh, psychoanalytic theory is the then uh, social cognitive theory, uh, then humanistic theory, only this much I prepared. Um, then uh, humanistic theory, uh, existential theory is there. Uh, so the most important theory, first uh, we will deal with psychoanalytic theory and who developed this psychoanalytic theory? Who developed the psychoanalytic theory? It is by Freud. What is the full name? Freud's full name? Sigmund, Sigmund, Sigmund Freud. Freud. Okay. Sigmund Freud developed this psychoanalytic theory. <clears throat> so psychoanalytic theory uh, when we talk about this uh, theory basically there are three elements of personality according to freud three elements of personality are the first is id ego and super ego these are the three elements of personality and uh, these according to freud uh, these three elements they work together to create a complex human being or human behavior. Hmm? Apa, uh, e elements, moon elements under that is it, ego and superego. And these three elements work together. And what happens? What happens? A complex human behavior uh, will be formed. Hmm? So uh, personality and another important thing is that the Freud says that even the partner um the personality development uh, when we talk about the personality development of a particular individual the person has to pass through various stages and freud named it as oral stage anal phallic latency and genital stage personality development it will happen so according to freud children go through a series of these uh, stages that he called it as the psychosexual stages that lead to the adult development of personality. So, this uh, psychosexual stage is our term, you say they are Freud. So, every uh, child has to or the person has to pass through these uh, stages, these five psychosexual stages and finally he attained the personality uh, or the development of personality we can say that the development of personality happens by passing through these five psychosexual stages and at the same time <clears throat> there are three elements uh, which constitute the personality according to freud that is ego and superego okay any <clears throat> Then first, I need to say ego, super ego. So, what is the uh, oral stage? Oral stage, no, general, uh, it uh, starts from the time of birth and it ends at the uh, ends at one, first year. Hmm? That the birth to one year very old. Same thing, our time le uh, our stage we call it as the oral stage. So during oral stage, the infant's primary source of interaction it occurs through mouth. Hmm? Uh, that means it is concerned with oral gratification. Either during this stage, uh, mouth is uh, is vital for the gratification. Gratification means and then some satisfaction. The child needs some sort of satisf satisfaction, and mouth is vital for this gratif grat gratification. That is, the infant derives pleasure from oral stimulation through gratifying activities. In the stage, like what are the gratifying activities found in the child? Smile, crying. Crying, gratify. Gratify, no, to Sucking and tasting. And then, this stage, gratifying activities include mainly sucking and tasting. Apa oral stage, in the oral stage, it starts from birth uh, to 
one year that stage we call as the oral stage so we can say that it is the main concern is oral grat gratification so mouth is the vital for gratification and the infant derives pleasure from oral stimulation through gratifying activities here uh, we can say that the, during this stage, the infant is fully uh, dependent on mother or the caregiver, as you, we all know. So the child develops a sense of trust and comfort through this oral stimulation. Hmm? Upper, uh, during this stage, the, uh, we know that the child is fully dependent on the parent, uh, sorry, on the mother or the caregiver, uh, because... Um, uh, mainly the hunger, uh, the uh, care, then uh, all these things are satisfied uh, only with the help of uh, the uh, mother or the care or the primary caregiver. So the child develops a sense of trust and comfort through this oral stimulation. One minute. Upper uh, stage, the child develops and then a sense of trust and comfort through oral stimulation. Gradually, what happens during this stage, the child has to go through weaning process. And then a weaning, what is the weaning process? Weaning. W E A N I N G. Weaning process. That means weaning means stop mother's milk and get used with other food. Or that feeding uh, it is uh, gradually stopped or uh, in the, in the, the frequency it will come down and the child get used with other food. This they become less dependent on the mother or caregiver. Suppose if the child is very uh, is hungry. And if child gets uh, food, or if the child gets, uh, when the child is hungry, if the child gets food on uh, time, then what happens? The child develops a sense of trust or comfort through oral stimulation. So that is called the oral stage. Oral stage is the importance of Adana. The child becomes less dependent on the mother or the caregiver. And then during this stage, one more thing happens, that is fixation. Fixation happens. If fixation occurs during this stage, then the individual face problem in the future. And then what do you mean by fixation? Hmm? What is fixation? Any idea? Fixation means uh, uh, the oral uh, fixation can result in problems related to drinking, uh, eating, uh, smoking, or nail biting. If you have oral fixation, if you continue to do it, the child becomes uh, less dependent on the mother or caregiver. But even if uh, a fixation happens during this period, that means the child continues to be in the same process, then Freud says that it is called the fixation. And if fixation occurs during this period, then what what happens then the individual faces problem in the future what are the problems which face the oral fixation uh, can result in the problems related to drinking uh, or uh, some eating disorders or smoking nail biting etc can be seen in the child for um, uh, in this theory, um, Freud says that for every stage, so many stages are the mm, oral, anal, phallic, uh, latency generator. For every stage, there is an erogenous zone. Erogenous, E R O G E N E O U S. Erogenous zone is the or uh, body, the or part is very important. So, here, which part is very important? Oral stage. Mouth. 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 Mouth is very important. Why mouth is very important? Because gratification. Our need, our stage, uh, the ch child's gratification, it happens through sucking and tasting. So mouth is involved. Mm? And it's not the main word. Another term is fixation. But the continue to the his Freud says that oral fixation happens. See, fixation very important. Later personality, what are the main problems uh, seen? A drinking behavior. Sensory behavioral. issues are called. 
Oral sensory issues okay. Oral sensory issues in the sense? In the sense that the child may not be eating all the texture of the food. Mm -hmm. ah, that means, uh, yes, uh, that is correct. That means eating disorders. Altogether, yes. we can say that eating disorders. Yes. Uh, sometimes uh, the person uh, smoking, it happens. Then uh, alcoholism uh, or some people, they may feel insecure feeling. Mm? Because of that oral fixation, or the, uh, suppose if the gratification need, mm? our need is not satisfied, then there are chances for the child to develop uh, some sort of uh, uh, lack of trust in the caregiver. So and this may develop autism also, ma'am. This is only okay. sensory issues is also. Uh, that uh, it is only a statement or if uh, we need some scientific evidence we have to do a lot of research work in this then only we can say that it can lead to autism hmm. Hmm. it is only it, it is only an assumption am i correct hmm. Hmm. Uh, we are assuming that it can lead to autism also but uh, hmm. we have to prove it it's only an assumption it can it may or may not lead to uh, autism hmm? anyway freud says that uh, oral fixation can result in problems related to drinking eating smoking or nail biting hmm? nail biting or insecurity feeling on dangil uh, nail biting will be evident in children your oral fixation varina samayatha allengil if a gratification needs the gratify cheyidu pogadirikkunna samayatha or mistrust child develop cheyum so it can lead to insecurity feeling and uh, insecurity feeling it will be exhibited in the form of nail biting hmm? okay that next is the anal stage. So anal stage means uh, Freud believed that during this stage, the primary focus was on controlling the bladder or we can say that about the bowel movements, hmm? controlling the bladder or bowel movements. So the major conflicts at this stage is toilet training. From birth to one year, and here in this anal stage, the age is one to three years. One to three years. Upon stage, the child has to acquire the toilet training. It is a skill or a skill toilet training because um, the child should uh, respond when his bladder is filled, the child should respond in a particular way. Mm. Uh, so the it is considered as a conflict. So the major conflict during this anal stage is toilet training. That is, child has to control his or her bodily needs. So developing this control leads to a sense of accomplishment and independence. I think we can how we can say that uh, developing this particular uh, control that is bowel bladder as well as bowel movements. Mm it lead to a sense of uh, accomplishment and independence. If you suppose this age is one to three years, if suppose if the child is going to play school, play school to go to the the child has to acquire the skill of toilet training. Otherwise, suppose if the child is not able to control his bladder when he is in the class or when he is in front of others, what happens? Hmm? Suppose uh, accidentally, uh, or he's the child uh, has difficulty in controlling his bladder, and he urinates in front of others. So, what will be, what will be the uh, feeling of that child? Hmm? The child feels shame in front of others. So that. A sense of accomplishment and independence, it is not developed in the child. If he once in a while it's okay. If repeatedly, if this thing happens, what happens? Our accomplishment or independence. Independence, independence in the sense that means the child is not able to control his uh, bladder or bowel movements. Our independence, the child failed to acquire. So it develops some sort of uh, and then a shame in the child. So according to Freud, success at this stage depends on how the parents approach uh, or give training to training in toilet training. Apa, here parents also play a very important role. And according to Freud, Freud did Paranandana, success at this stage depends on how parents approach toilet training, whether the if the parent is giving 
proper training in this area the child develop uh, develop a sense of accomplishment as well as independence but uh, if the parents has not given the uh, training at the proper time, then what happens? It leads to various problems. Then parents who utilize praise and reward for children who use toilet at appropriate time will become efficient and productive. That is other thing. Uh, if uh, if uh, usually the parents will give a reward for desirable behavior, if the uh, child do a desirable behavior or exhibit a desirable behavior, then the uh, usually the parents will reward him or give sometimes it will be in the form of reward or just a word of praise it's usually given by the parents so the parents who utilize this facility that is reward as well as praise for children who use the toilet at appropriate time will be efficient and productive upper the, the thing is that the child has to occur the toilet training at the same time the parent also has to accept or uh, the parent have to recognize the uh, children uh, in form of praise or reward if they use the toilet at appropriate time such children will become very efficient and productive in the future so uh, we can say that the this uh, positive experiences during this stage uh, will help the child to become more competent and capable mm -hmm. so if the uh, child is or child is having a lot of positive experiences during this particular stage that is one to two one to three years then the child will become more competent as well as capable and efficient but Suppose on the other hand, if the parent fail to give support during this period, then what, what happens? It will result in negative outcome. Okay. Atrin karingal on a main ite eure stage la orkan or anal stage. Apa anal stage la then main ite bowel movements, bowel as well as bladder movements. Then next is the phallic stage. Phallic stage means uh, um, that is uh, between the age of three to six years. Three to six years. So here, uh, here what is the oral stage? What is the er erogenous on mouth? Anal stage, what is the erogenous on bowels? Mm -hmm. Bowel as well as bladder. Then uh, here in phallic stage, the erogenous on is the genitals. Here, uh, actually, uh, Freud used the term libido. What uh, have you heard of the libido? So, uh, libido it is the term used in psychoanalytic theory by Freud, which describes the energy that is life energy or life force that is including both physical as physiological as well as, as, well as sexual energy. So, I'll um, here uh, in this stage actually uh, freud used the term libido libido nornendana life energy nolloridana life energy there is it is uh, both physiological as well as sexual energy so during this stage the primary focus is on genitals pa ibide edana primary focus nu parayanadu genitals aanu appa ee primary focus genitals nu parayumba we have to consider that the primary focus of libido is on genitals appa libido means the life energy as well as sexual energy and the primary focus of libido is on genitals so at this at this stage uh, the children begins to discover or we can say that uh, the child uh, explore the difference between male and female. That is, either uh, one to three years, wherein what is the difference between male and female? The child will not be that much aware. But when the child reaches the uh, phallic stage, or when the child is between the age of three and six, the child they uh, they know they or uh, they discover the difference between uh, the male and female or we can say that they explore the difference between the male and female so and you, that is one thing and the other point is that the two processes happens during this stage that is very important that is oedipus complex and electra complex oedipus complex and electra complex then what is oedipus complex 
Oedipus complex, it is uh, usually experienced by boys. And usually uh, the boys, uh, we know that the boys are more attached to mother. Am I correct? So Oedipus, you know who is Oedipus? Oedipus no another is he is a Greek king and uh, who unknowingly killed his father and married his mother. Ariada Nachana Kunu Pashe Amme Anana Rila Amena later he married his mother. So that is Oedipus and uh Oedip Oedipus complex no chinya uh it is uh experienced usually experienced by boys and that the thing is that the boys have a love for mother and at the same time hostility towards father hmm? that is what freud says so usually boys are more attached to mother hmm? and uh, it is experienced by boys so freud believed that they begin to uh, view the father as a rival for mother's affection so Oedipus complex, it is a possessiveness towards mother and a desire to replace father. So during this stage, opposite electra complex it is found among girls. Girls affiliation it will be towards the father. So the, during this stage, the child begins to develop a fear that they will be punished by father because of this feeling which uh, Freud termed as castration anxiety. Well, castration anxiety is a feeling that they develop. According to Freud, that is what is castration anxiety. Castration anxiety means it is the, they develop a fear that whether uh, the testicles will be removed. Hmm. I'm going to complex especially uh, not especially the boys they will gradually develop so elect uh, uh, Oedipus complex it is related to boys and what is that Oedipus complex hmm? usually boys are more attached to mother and Freud believed that they begin to view their father as a rival and gradually they develop this Castration anxiety. Castration anxiety and then a removal castration of chin it is a removal of testicles. In a sambaviku and no little pedi equitilla valid. Padakun dagan thodang. Then uh, what is electra complex? Electra. Hmm? Electra complex no chinya, it is the same feeling experienced by girls. So the girls experience with a castration anxiety one. So the girls experience penis envy. So that means uh, uh, girls uh, feel deprived and uh, envious that they have no penis. Our penis, our envy, other girls, your time, prominent Freud But I would like to say that P3 theory, uh, many of the, uh, the new theorists, they won't accept this, all this. Uh, uh, Things explained by Freud. Hmm? Electra complex. What is electra complex? Electra complex means it is the same feeling experienced by uh, girls. So the girls experience the penis envy. So the girls uh, feel uh, penis envy means uh, so they feel they are deprived and deprived of this penis, and at the same time they feel that they are envious that they do not have this thing. That is called the electra complex. So Oedipus complex and electra complex, it occurs at which stage? Phallic stage. Phallic stage means, phallic stage, it is uh, the age between three to six years. And uh, um, Oedipus complex, it is experienced by whom? Boys and electra complex experienced by girls. So in uh, Oedipus complex and then a castration anxiety, it will be evident in boys. And in electra complex, what is the other thing? Penis envy will be seen among girls. Then next is the next stage is the latency stage. So the latency stage means uh, that extends from that age extends from six to. 
സിക്സ് ടു പ്യൂബേർട്ടി വരെയുള്ള ഒരു ഏജ് ആണ് ലേറ്റൻസി ലേറ്റൻസി പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ദ സെക്ഷൽ ദ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്രോയിഡ് ദ സെക്ഷൽ ഫീലിംഗ്സ് ആർ ഇനാക്റ്റീവ് so freud says that during this period uh, the sexual feelings are inactive during this stage super ego continues to develop super ego id ego super ego vida nammala three elements parnu aa super ego it continues to develop and the children develop social skills values uh, they engage in various relationship with their peers then adults outside the family ingithe ivare ellavaru aitor socialization it improves a lot please one minute ആ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഇംപ്രൂവ്സ് എ ലോട്ട് സോ ദ വി ക്യാൻ സേ ദ ചിൽഡ്രൻ ഡെവലപ്പ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ദേ ഹാവ് ദർ ഓൺ വാല്യൂസ് ദെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ട് ദേ ഹാവ് ദേ മെയിൻറ്റെയിൻ വേരിയസ് റിലേഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദ പിയേഴ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് അഡൽറ്റ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ഫാമിലി സോ ഫ്രോയി സീസ് ദ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേജ് ദ സെക്ഷൽ എനർജി ഇറ്റ് വിൽ ബി റിപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ഓർ Uh, it will be dormant in the child so here the child focuses his attention into other activities like intellectual activities uh, or some social activities അപ്പൊ ഈ ഒരു ലേറ്റൻസി സ്റ്റേജില് അതായത് സിക്സ് ടു പ്യൂബേർട്ടി വരെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് അപ്പൊ സെക്ഷൽ ഫീലിംഗ്സ് ഇതെല്ലാം ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എൻഗേജ് ഇൻ വേരിയസ് അതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് മീൻസ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് സോ ദ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇംപ്രൂവ്സ് എ ലോട്ട് ആൻഡ് ഹി പേസ് മോർ അറ്റൻഷൻ ഇൻ ടു ഏരിയസ് ലൈക് സം ഇന്റ സം സോർട്ട് ഓഫ് ഇന്റലക്ച്വൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് സം സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ സോ ദിസ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് in the development of social skills communication skills as well as building self confidence in the child appo ee or latency stage stage nu parayanad enganeyana 3 to 6 years ana ee 3 to 6 years la endinakkana importance kodukunnathu the child gives importance to endinakkana socialization socialization appo here sexual energy it will be the sexual feelings are inactive or it will be repressed or Uh, or it will be dormant uh, upper social skills improve then communication skills improve and gradually the child develops uh, uh, self confidence in him so freud believed that some children get fixated or stuck in this phase which may result in immaturity and inability to perform uh, inability to form a fulfilling relationship as an adult appa chella kutigal ibide etti kayumba avade or sudden stop varu a കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അവർ ഒരു അഡൽട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് അഡൽട്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണോ ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ആർ ലെസ് ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഫ്രോയിസ് ഈസ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ലേറ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ഹിയർ ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേജ് സെക്ഷൽ ഫീലിംഗ്സ് ആർ ഇനാക്റ്റീവ് ഓർ ഡിപ്രസ്ഡ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡോർമൻ ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ഡെവലപ്പ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ദെൻ ഹി സ്റ്റാർട്ട് um socializing with the peers as well as with adults this he improves uh, or develop uh, his social skills then uh, communication skill and gradually he uh, develop uh, self confidence apo athriyana latency il varna in last stage is genital genital stage means it is from the puberty to death puberty to death very early stage on a genital stage so um, here uh, the uh, the child uh, he has become matured like very matured i he is capable of procreation all the sex organs or the reproductive organs are uh, have attained the develop maximum development so maturing sexual interest that is very important during this stage so this uh, during uh, the stage it is uh, as i mentioned it is the stage it extends from puberty to death then puberty nu parayumba it is the time of uh, 
ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് പ്യൂബേർട്ടി അല്ലെ ആ ഒരു സിക്സ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ടു പ്യൂബേർട്ടി ആ പ്യൂബേർട്ടി കഴിഞ്ഞ അതായത് ലേറ്റൻസി കഴിഞ്ഞ് ജനറേറ്റൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുന്ന ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂബേർട്ടി ഒരു ആ പ്യൂബേർട്ടിയുടെ ആ ഒരു എഡോളസൻ സ്റ്റേജ് ആണ് വരുന്നത് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം ഓഫ് ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് പ്യൂബേർട്ടി ആൻഡ് വട്ട് ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ലിബിഡോ ലിബിഡോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലൈഫ് എനർജി ആസ് വെൽ ആസ് സെക്ഷൽ എനർജി വിൽ ബി ദർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം മോർ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ last stage of the psychosexual development so the individual uh, during this stage um, in, uh, that is uh, very clear that uh, the uh, child enters into the adolescent stage and the ch- uh, this we can call it as a child or the adolescent individual they, uh, they develop strong interest in the opposite sex so this uh, stage starts during pu- puberty and lasts throughout the rest of the life but puberty le start edu and uh, the uh, uh, individual starts showing strong interest in the opposite sex uh, uh, and this uh, lasts throughout the rest of the life so if all the stages have been completed successfully then the individual should be able to maintain a bel- well balanced uh, life അതാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ ജനറ്റൽ സ്റ്റേജില് പ്യൂബേർട്ടി തൊട്ട് ഡെത്ത് വരെയുള്ള ടൈമാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഡെവലപ്സ് സ്ട്രോങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ ഓരോ സ്റ്റേജസ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഡീൽ ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് the person will be able to maintain a well balanced life in in idinath ee or idinath ottiri endha parayanadu this theory mainly focused on male and it is it gives very little mention to female psychosexual development so main aita ee theory nammal detailed aita on analyze cheyidanya the main criticism or the main drawback of this theory is that it focused main uh, mainly on male and uh, Uh, female the psychosexual development in a other importance could that illa and uh, uh, it is um, freud's theory are difficult to test scientifically ഇത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്ര പറ്റിയിട്ടില്ല ദെൻ പിന്നെ ഫ്രോയിഡ് ഓൾവേസ് ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സെക്സ് ഇത് ഇവിടെ ചെറുതിലെ അതായത് ഓറൽ സ്റ്റേജ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ ഹി ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സെക്സ് അത് ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ആൻഡ് ദ ഈ ഫ്രോയിഡിന്റെ തിയറി ഓൾ ദിസ് കോമ്പണൻസ് ഇൻ ദിസ് തിയറി ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കേസ് സ്റ്റഡീസ് ആർ ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് എംബറിക്കൽ ഇത്രയും ആണ് ദ മെയിൻ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഓഫ് ഫ്രോയിഡ്സ് തിയറി അപ്പോ ഇനിയും ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയണ്ട അല്ലെ ഇഡിഗോ സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്ക് എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി ട്വൽവ് ഓ ക്ലോക്ക് ഓക്കെ Hello students. Yes ma'am. Now, this is super easy. This is easy to do. I will not be able to do it in the class. I will not be able to do it in the class. Great. Okay ma'am. Okay ma'am. Okay ma'am. So, shall we wind up? Thank you ma'am. Okay, thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Thank you ma'am. Okay. thank you thank you sir thank you ma'am thank you